hello guys this is me pradeep saini and welcome back in my youtube channel and click sarn preparation guys today i'm going to teach you about menstrual cycle in detail and in depth and in very very easy way so before start the topic uh, personally i want to request to the new people those who are new at my channel please subscribe share comment on this channel and on this video so let's start the video Uh, menstrual cycle have three level and five phases level 1 brain obviously it start from the hypothalamus and ovary second one is ovary ovary mein kuch multiple cheeze hoti hain kuch changes aate hain during menstrual cycle and third one is menstrual uh, third one is uterus सो यूट्रस की लाइनिंग में कुछ चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मैंस्ट्रल साइकिल एंड ये तो हो गए हमारे लेवल उसके बाद हम बात करते हैं इसके फेजेस की जिसमें इसके टू मेन बेसिक फेज होते हैं जिसमें ओवरियन चेंजेस होते हैं इसके अंदर एंड यूट्राइन चेंजेस होते हैं यूट्रस की वोल के अंदर ओके सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री ओवोल्यूट्री फेज एंड ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेज और प्री ओवोल्यूट्री फेज में सिर्फ और सिर्फ यूट्राइन चेंजेस आते हैं यानी कि सॉरी ओवरियन चेंजेस आते हैं यानी कि इसमें ओके और अभी हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सो सबसे पहले मैंसल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है हाइपोथेलमस से एंड हाइपोथेलमस रिलीज करता है जी एन आर एच हारमोन थ्रू द पोर्टल सिस्टम ऑफ द इंटीरियर पिच्यूटरी जैसे ही जी एन आर एच हारमोन एंटीरियर पिच्यूटरी के पास पहुंचता है वैसे ही एंटीरियर पिच्यूटरी एफ एस एच यानी कि फोलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन को रिलीज करती है एंड देन जैसे ही फोलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन ओवरी के अंदर एंटर करता है इट एफ एस एच स्टूमुलेट द ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन ऑफ ग्रेफियन फोलिकल्स वेन द ग्रेफियन फोलिकल इज फुली मेच्योर्ड एंड फुली डेवलप्ड इट सिक्रीट द ईस्ट्रोजन इट सिक्रीट द ईस्ट्रोजन हारमोन एंड वेन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन हारमोन इज इंक्रीजिंग विच इज रिलीज बाई द ग्रेफिन फोलिकल्स अवर प्रोलीफरेटिव विल बी स्टार्ट एंड दिस फेज विल बी कॉन्टिन्यू अप टू ट्वेल्व टू सिक्सटीन डेज ओके एंड इस फेज में क्या क्या होता है इस फेज में ये होता है कि जैसे ग्रेफ जैसे ही ईस्ट्रोजन uh, का लेवल इंक्रीज होता है इट सप्रेस द फोलिकल स्टूमुलेटिंग हारमोन एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हारमोन बिकॉज ल्यूटिनाइजिंग हारमोन इज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवोल्यूशन जो हमें यहाँ पे जरूरत है फोर्टींथ डेज पे क्योंकि ये जो प्रोलीफेरेटिव फेज है ये बारह से सोलह दिन चलता है तो ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे इंक्रीज करता है होता है तो ये सप्रेस करता है फोलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन को एंड इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टूमुलेट ओवोल्यूशन जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओवम बाहर आ रहा है एंड फोर्टीन डेज पे स्टूमुलेशन ऑफ ओवोल्यूशन फोर्टीन डेज पे ओवोल्यूशन को ये स्टूमुलेट कर रहा है एंड सेकेंड थिंग क्या कर रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम यहाँ पे जो ग्रेफिन फोलिकल्स है जैसे ही एल एच हारमोन ओवरी के अंदर आया ग्रेफिन फोलिकल्स इज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस ल्यूटम ठीक है ये सारा काम है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हारमोन का जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज एंड इन दिस फेज प्रोलीफेटिव फेज इसमें एक चीज और होती है कि ये क्या करता है कि इट स्टूमुलेट द प्रोलीफेशन एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम की प्रोलीफेशन भी कर रहा है और यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये थिक भी कर रहा है ओके एंड इन दिस लेवल ईस्ट्रोजन लेवल विल बी इंक्रीज एंड प्रोजेस्ट्रोन लेवल विल बी डिक्रीज यहाँ पे हमारा प्रोलीफेटिव फेज का एंड हो जाता है अब नाउ हम सेकेंड फेज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं हम सिक्रेटरी फेज वेन द एंड सिक्रेटरी फेज विल बी बिगिन With the response of luteinizing hormone, when the luteinizing hormone uh, uh, secreted by the anterior pituitary, this phase will be initiated by the uh, luteinizing hormone secretory phase. Okay. Now, uh, in this phase, what happens? Luteinizing hormone has 
ओवोल्यूशन तो करा ही दी है प्लस साथ में ये क्या करता है सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम कॉर्पस ल्यूटम को इसने फुली डेवलप कर दिया है जो जो ये आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है मून शेप में तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटम फुली और फुली तरीके से डेवलप होता है तो इट सिक्रेट द प्रोजेस्ट्रोन एंड ईस्ट्रोजन लेवल ओके okay, तो जैसे जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे सिक्रेट हो रहा है यहाँ पे एंडोमीट्रियम की लाइनिंग और ज़्यादा थिक हो रही है है ना एंडोमीट्रियम की लाइनिंग ज़्यादा थिक हो रही है इट मीन्स कि जो प्रोजेस्ट्रोन है वो क्या कर रहा है प्रिपेयर प्रोजेस्ट्रोन प्रिपेयर द एंडोमीट्रियम फॉर द प्रेगनेंसी इफ द फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड राइट तो कॉमन सी बात है कि जैसे ही ओवम फर्टिलाइज हो गया है वैसे ही यूटरस की जो लाइनिंग है उसको थिक होना पड़ता है फॉर द इम्प्लांटेड ओवम एंड अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है देन फेस हमारा जो है जो थर्ड वन फेस है ब्लीडिंग फेस और मैंस्टल फेस वो शुरू हो जाता है दिस फेस विल बी कंटिन्यू फॉर फोर टू सिक्स डेज एंड इन दिस फेज वट यू विल फाइंड ब्रेक डाउन ऑफ सेल दैट कम्स आउट फ्रॉम द यूटरस एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन लेवल विल बी डिक्रीज क्योंकि यहाँ पे एंडोमीट्रियम की लाइनिंग जो है इतनी ज़्यादा थिक हो गई है प्रोजेस्ट्रोन के लेवल ने वोटर को रिटेन किया है इस फेज में जो फीमेल्स हैं उनका वन के जी बॉडी वेट बढ़ता है जैसे ही शेल शेड ऑफ होके ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आते हैं तो जैसे ही मैंसल साइकिल ओवर होता है उसके बाद बॉडी वेट भी नॉर्मल हो जाता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैंसल साइकिल एंड मैं आप लोगों को जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन है उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जो ईस्ट्रोजन का लेवल है जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है जैसे हमारा पीरियड uh, ओवर हुए हैं वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा थोड़ा करके बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ना ये ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इस टाइम पीरियड में पीरियड आने के बाद जिस दिन पीरियड आए हैं उसके बाद 12 से 16 दिन तक जो फीमेल्स के मूड होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इन्जॉय करती हैं फीमेल्स अपने आप को मूड अच्छा होता है फेरमोन रिलीज होते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन हमारा सेकेंडरी सेक्शुअल हार्मोन है फीमेल्स के अंदर तो ये जैसे जैसे बॉडी के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे फीमेल इन्जॉय करती हैं बाहर घूमने का दिल करता है उनको है ना और जो हमारा प्रोजेस्ट्रोन है प्रोजेस्ट्रोन इसको काउंटर करता है प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है कि मतलब फीमेल्स में जैसे जैसे हमारा सिक्रेटरी फेज ओवोल्यूशन आने के बाद सिक्रेटरी फेज शुरू होता है वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल सॉरी प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है एंड जैसे जैसे प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है ये यहाँ पे 12 दिन तक मतलब जिस दिन पीरियड नहीं आते उस दिन तक फीमेल बहुत इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड रहना शुरू हो जाती हैं वो अपने आप नहीं चाहती बट उनसे ये प्रोजेस्ट्रोन करवा रहा है ऐसे काम जी uh, आई की मोटेलिटी रेट को वो डिक्रीज करता है इससे क्या होगा Uh, उनको ब्लोटिंग होएगी कॉन्स्टिपेशन पेशन होएगी फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी उस चीज़ उस चीज़ को लेके तो वहाँ पे ये इरिटेट कर इरीटेट हो जाती है वैसे वैसे फीमेल जैसे जैसे ईस्ट प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ता है है ना और यहाँ पे आपको ना एक बात इम्पोर्टेंट है जिन लोगों को बेबी नहीं होना चाहते वहाँ पे आपको फोर्टीन डेज आपकी ओवोल्यूशन कब हो रही है है ना राइट टाइम ऑफ टू गेट प्रेगनेंट प्रेगनेंसी आपको कब करना है आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है जैसे ये ल्यूटियल फेज का पार्ट है है ना ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि रा, इसमें राइट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हमें सिखाते हैं है ना तो जब हमें ओवोल्यूशन होनी होती है ओवोल्यूशन से पहले 0.5 पॉइंट फाइव टू वन फेरन हाइट टेम्परेचर ओवोल्यूशन से पहले डिक्लाइन होता है और 0.5 पॉइंट फाइव टू वन फेरन हाइट टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द ओवोल्यूशन तो जब आपका 0.5 पॉइंट फाइव टू वन फेरन हाइट टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो रहा है तो आप मान लो कि दिस इज द राइट टाइम ऑफ ओवोल्यूशन एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर गेट प्रेगनेंट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो 